Уважаемые участники совещания, товарищи генералы и офицеры, нам предстоит откровенно и, самое главное, по-мужски обсудить наиболее острые вопросы в сфере национальной безопасности. Максимально объективно, без прикрас оценить реально складывающуюся обстановку в Беларуси и вокруг нее. Обстановку вы знаете, каждый на своем уровне поглубже, чем я. Давайте посмотрим на обстановку через призму экзистенциальных угроз. Угроз, которые возникли не сегодня и не вчера. Вы знаете, что мало их видеть, надо понимать глобальную политическую конъюнктуру. Объективно оценивать причины и предпосылки. Особенно сейчас, когда мир снова подошел к краю пропасти. Нет на планете страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопроса. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия Третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасения есть. Посмотрите на тенденцию к росту количества горячих точек. Только за прошлый год были развязаны или продолжались более 25 военных конфликтов. Это в различных регионах и континентах. И почти каждый используется как повод ввести миротворческий контингент. Сначала развязываются конфликты, а потом предлагают умиротворять. Вы знаете для чего. Чтобы расставить людей с оружием, обозначить зону своего влияния, то есть мир методично превращается в полигон глобального противостояния. Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке. Уже открыто звучат угрозы применения ядерного оружия. Целые города стираются с лица земли вместе с их мирными жителями. И оказывается, так можно делать, не попадая под санкции, не становясь изгоем в глазах так называемого цивилизованного общества, носителей истинных демократических ценностей. Неспокойная ситуация и на европейском континенте, в том числе возле наших границ. В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО и США. Это более одной тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов. Все это говорит, ну, как минимум, о демонстрации силы. О том, что мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники – продолжит расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии, почти все европейские лидеры превратились в подданных Соединенных Штатов Америки. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений. Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции, это очередной этап экспансии на восток, будут тягивать в альянс Боснию, Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины. Вспомните, чем закончились игры с украинскими лидерами в так называемую партнерскую политику. Партнерство предлагали. Формированием прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную и войной. Сейчас с Украиной также играют. 
туманная перспектива членства в блоке успешно используется западными кураторами для мотивации и подталкивания киевской власти к продолжению боевых действий. И нас хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну. В этом их стратегия. У нас на руках закрытая информация, о которой я хотел бы вам кратко сказать. Мы точно знаем, что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из ведущих стран НАТО. Цитата. «Мы не смогли вовлечь Беларусь в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим Беларуси и А. Лукашенко. Эта возможность все еще открыта. И поляки подвизгивают. Война в Украине дает им возможность сменить белорусский режим нашим беглым. Это цитаты. За этими словесными играми стоит желание наконец-таки удовлетворить свои застарелые территориальные амбиции. Я уже об этом говорил, но повторю еще раз, абсолютно точно цитируя. Они в Европе считают, что, дословно, по итогам этой войны должны произойти территориальные изменения. Польша имеет законное право на часть современной Беларуси. Законное право. А демократическая, подчеркиваю, демократическая Беларусь в качестве компенсации должна получить часть территории побежденной России. Вот и вся стратегия. Закрытое совещание руководителей Ястробов. Повыше уровнем, чем у нас люди в этом зале. Таким образом формируются предпосылки для нового передела европейского континента. И наши беглые мечтают стать участниками этого процесса. Вот территориальный передел, это было на переговорах с нашими беглыми, да? Тихушками, лохушками. Это с ними переговоры были. У бенефициаров войны нет интереса останавливать бойню внутри чужого для них народа. Слишком высоки ставки, да и доходы базнословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снарада, например, выросла с начала войны в Украине в 4 раза. С 2 тысяч до 8 тысяч евро. Как говорится, без комментариев. Особенность нынешней фазы цивилизационного противостояния Восток-Запад я бы хотел охарактеризовать так. Маски полностью сброшены. Если раньше для удовлетворения своих геополитических амбиций Вашингтон хотя бы придумывал веский предлог, все помнят про бирку, использовал мягкую умную, так сказать, силу, инспирировал цветные революции, гибридные и прокси-войны по доверенности, то сегодня переходит к открытой агрессии и физическому уничтожению неугодных, без каких-либо информационных прелюдий. Сейчас нам бросают тезис о том, что многополярный мир – это мир неконтролируемого роста агентов хаоса. Нужен один глобальный полицейский, так пишут на Западе сегодня ведущие средства массовой информации, готовят общественное мнение. Ложь. Так называемый неконтролируемый рост спровоцировал и все еще пытается контролировать Вашингтон. Это их агония. Только многополярный мир способен установить равновесие и обеспечить безопасность на всех континентах. Переход к нему очень стрессовый и драматичный, а по-другому и не может быть. Но давайте вернемся к своим границам и интересам. Какие у западноевропейских политиков есть реальные причины расширять состав различного рода коалиций и военно-политического альянса? К чему эти совершенно абсурдные неправовые санкции, масштабная милитаризация, демонстративная игра мускулами, в том числе военная активность ближе наших границ? Какие у них для этого основания? Кто им угрожает? И когда такое было в истории, что мы кому-то угрожали? Все самые кровавые походы шли с запада на восток и позором откатывались в обратную сторону. К сожалению, при этом гибли миллионы людей. И поводы, что тогда, что сейчас, надуманные. 
то вера у нас не та, то политическая система не соответствует какому-то стандарту, то чьи-то права нарушаются. Настоящие причины интереса к нашим землям мы знаем. Но речь не о том, нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента, отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право. Ничего уже не работает. Установки коллективного Запада просты до безобразия. Тех, кто не с ними, будут брать силы. Под предлогами или без, не суть важно. Авторитет же международных организаций окончательно дискредитировали. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран, знаете каких. И Беларусь не в их числе. Поэтому за рубежом пытаются создать новые, но уже подконтрольные Соединенным Штатам и Евросоюзу региональные инициативы. План до невозможности примитивен. Он должен включить в себя помимо Польши, Румынии, Венгрии и Словакии нейтральные Украину и Беларусь. При условии, что Беларусь будет отрезана от России, разумеется, официальный Минск рассматривается как сателлит Польши. Вам это ничего не напоминает? Сегодня крайне важно не просто реально оценивать обстановку и понимать, что происходит, но и оперативно действовать. И надо действовать на упреждение. Мы все, в первую очередь, люди в погонах, просто обязаны быть готовы к отражению любых угроз. Ошибки при этом недопустимы. Вы же знаете, что скрывается под формулировкой предстоящих учений вооруженных сил НАТО и США «Защитник-2024». Знаете, что значит их проведение на территории стран Балтии, Германии и Польши для нас. По полученным данным, Около 90 тысяч военнослужащих из 32 стран, членов и партнеров Альянса, будут стоять на пороге нашего дома. Отрабатывать стратегию, цитата, отражение попытки российской агрессии, читай нашей, против одной из стран Альянса. Слушайте, полная глупость. Россия готовится напасть на страны Балтии. Как они собираются отражать агрессию, мы в курсе. Спецслужбы держат ситуацию на контроле. Все допыты о разведке и сценарии различного рода провокаций, проведение экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и незамедлительно придаем огласке, насколько это возможно. Сейчас... Поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую. Польская, это уже для поляков важно. Польская американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь. Понимаете, нужен вот этот повод, заварушка. Все старо, как мир. Когда-то фашисты, Гитлер подготовил такую операцию на границе с Польшей, чтобы спровоцировать начало военных действий, вы это помните. Сейчас эти мерзавцы, ну ладно, американцам, им все равно. Последний украинец или последний поляк помрет. Но как могут поляки с американцами договариваться о таком сценарии? Это вопрос. Знаете, после этого сейчас начнутся вой, что у нас, что у них. Ах, вот тут он нагнетает ситуацию, пугая поляков. Это не может быть. Слушайте, я сказал, а вы делаете выводы. Я говорю полякам и прочим. Поживем, увидим. Но мы предупредили по-братски польский народ, чтобы были аккуратны и осторожны. Одновременно, цитата, Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, которые смогут заменить наших тихушек и лохушек. Они понимают, они не способны перевернуть Беларусь. Они не способны реализовать сценарий уже не цветной какой-то революции и какого-то марш-броска сюда, в Беларусь. Они не смогут реализовать вооруженное вторжение. 
Мы следим за этим процессом. Мы видим их подходы к руководителям, как в сфере военной, так и гражданской. Они будут искать и создавать новых, лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь. В ход пойдут все методы, от банального подкупа, шантажа до угроз жизни и здоровью вам, нам, вашим близким и родным. Мы это чувствуем. В фокусе внимания может быть кто угодно. Все должны понимать реальную обстановку и нашу осведомленность и здесь, и там. Это принципиальная позиция, тем более сейчас, накануне разного рода политических событий у нас. В ближайшее время пройдут важнейшие для страны мероприятия – единый день голосования, формирование ВНС – нас снова попробуют расшатать. Это очевидно. Схема не изменилась, но мы должны быть готовы к тому, что они придумают новые триггеры для дестабилизации общества. Если отбросить все фейки и шелуху, то сегодня наши беглые их зарубежные кураторы от спецслужб прорабатывают три основных сценария своих действий на данный период. Это не выдумка Лукашенко или наших спецслужб. Это взято у них. И спасибо нашей разведке и ребятам, тех я вот Иван Станиславовичу всегда говорю, таких ребят надо ценить как дороже золота они для нас. Они должны везде и всегда быть поддержаны. В том числе и те, кто валялись две недели на границе, задерживая этих диверсантов с Украины. Ну, мы об этом с вами и с Иваном Кубраковым не единожды говорили. Надо этих ребят не забывать. Всех, кто работает. Ну, давайте откровенно. Многие из нас где-то спокойно в штабах и прочее выполняют свою работу нужную. Но эти сегодня воюют. И их нужно поддерживать, в том числе и разведчиков. И чтобы вы не думали, что вот тут я сказал про электоральную кампанию, завтра там выборы уже сегодня начались, да, досрочно. Не в этом дело, мужики. Сейчас вы по сценариям поймете. Не в этом дело, что э, завтра выбором. Да проведем мы с вами выборы. Я уже открыто сказал, никто никому власть вот так вот на тарелочке не принесет и не отдаст. Потому что для Беларуси власть больше, чем власть. Вопрос не в этом. Сейчас поймете, я сказал о сценариях. Их три. Как они это трактуют? Первый, самый желанный для них, это организация государственного переворота, либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральных кампаний. Но при этом сами оценивают его как маловероятный. Реальных предпосылок для раскачивания ситуации по аналогии с 2020 годом они пока не видят. Это сейчас. Второй, основной, использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. Пока мы получали эту информацию от наших спецслужб, вот, Генералы сидят наши, с которыми я обсуждал. Я им прям сказал, мужики, готовьтесь к 25-му. Сейчас они ничего не раскачают. Нет возможности, сами не готовы. И видят, что это невозможно. Но готовьтесь, пропетируют сейчас у себя, там мы, может, даже что-то не заметим. А в 25-м году они начнут нас качать. Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы. Активизирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста. Как я говорил ранее, за нами очень внимательно следят и ждут, когда мы, власть, сделает ошибку, чтобы ее максимально использовать в своих целях. Вот этого нам допустить нельзя. Вот в этом причина и суть всегда моих жестких требований. Я уже оправдывался недавно и проводя совещания с вузовцами и Белкопсоюзом. Отсюда, чтобы вы не расслабились. Особенно мы, люди в погонах, если мы расслабимся и прозеваем, хана будет нам и нашей стране. Третий сценарий – это резервная игра в долгую, с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых вдруг вариантов, развития событий. По сути, эта игра не прекращала, сколько существует суверенная Беларусь. И этот третий сценарий реальный, и он будет. 
ни первый, ни второй сценарий они не реализуют. Ни сейчас, ни в 2025 году не реализуют. Мы соберемся и дадим по зубам. А третий, втихую, переворачивая страну, пытаться влезть в умы и души, в мозги наших людей, они будут стараться. Это будет. Да, сегодня отдельные инструменты этой мягкой силы нейтрализованы. Мы кардинально пересмотрели подходы к деятельности антибелорусских фондов и якобы правозащитных организаций внутри Беларуси. Провели перерегистрацию партий, люди увидели антинациональную сущность так называемых лидеров оппозиции, побирающихся и присмыкающихся в западных столицах. В Беларуси они вне закона, но влиять на эмоционально уязвимых людей через соцсети, мессенджеры, разрабатывать новые каналы связи и управления массами, пробуют и будут пробовать. К тому же они учли свои ошибки, и мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Для беглых успех антибелорусской кампании – вопрос выживания. Родина продана, деньги заканчиваются, а жизнь в Европах дорогая. Поэтому пойдут на все. Что касается глобальных игроков на политической арене, там ставки еще выше. Дело даже не в потерянных миллионах, потраченных на неудавшиеся мятежи. Еще напечатаю. Речь идет о репутационных потерах на уровне международной политики. Гегемону надоело ломать зубы о Беларусь, которую даже не каждый американец найдет на карте мира. Необходимо сверить часы, насколько силовой блок страны готов к возможным провокациям и нестандартным ситуациям в ходе предстоящих политических кампаний с учетом ситуации в регионе и мире. Конечно, мы знаем свои сильные стороны, но важнее посмотреть, где следует доработать, на свои слабые места, где надо усилиться, исходя из современных реалий. Это те вопросы, на которых необходимо сделать акцент в своих докладах ключевым министром силового блока. Мы должны быть максимально готовы к нейтрализации рисков и угроз. Для этого необходимо обеспечить решение первоочередных задач. Вот я все это говорю и думаю, знаете о чем? Вы люди умные, очень приближены к этим проблемам. Не дай бог, конечно, но кто-то из вас думает, ну вот, говорит, говорит он, ну... Наверное, это не совсем так. Мужики, я вам по-мужски скажу. Я, как главнокомандующий вооруженными силами, вас предупредил. Вы делаете из этого выводы. Но соответствующая политика с моей стороны будет такая. Поэтому отбросьте иллюзии. Все очень сложно. Итак, а задача первая. Взять на особый контроль реализацию системных мер по повышению обороноспособности страны, поддержанию боевого потенциала всех субъектов военной организации государства. И при этом хочу предупредить и руководителей министерств, и вас, шальных денег у страны нет. Потому что часто так слышат, вы знаете, надо вот деньги, надо то, надо это, надо С-400, надо Искандер и так далее, и так далее. А недавно я вам приводил пример, когда был Министерство обороны, министр выкатил нам цену вопросов вооруженных сил, это, по-моему, до СВО еще было или в самом-самом начале, на несколько миллиардов долларов. До СВО. До СВО. Я говорю, ребята, подождите, нутром почувствовал. Да, это хорошо. И ракеты, и прочее, и прочее. И что мы видим сегодня в результате СВО? Все, на чем надо сконцентрироваться, я скажу об этом ниже, но забегая вперед, это контрбатарейная борьба, поле боя, это беспилотники, это РЭП, радиоэлектронная борьба. И самое главное, я разговаривал со многими генералами, командирами, ребятами, с вагнеровцами, которые оттуда пришли. Все решает на поле боя в современной такой войне. Не ракеты, калибр и прочее. Это важно. Но в войне так не победишь. Обычный солдат с обычным стрелковым оружием, автоматами, пулеметами, желательно хорошими, 
современными, гранатометами и прочим стрелковым оружием, мины. Поэтому, несмотря на высокотехнологичность современной войны, очень важными остается солдат и его вооружение, особенно в нашей лесисто-болотной местности. Поэтому опускаемся на землю и начинаем готовить свои вооруженные силы, весь народ, к возможной, не дай бог, войне. Отмечу, воинские части и подразделения Госкомитета и вооруженных сил уверенно прикрывают наши южные и западные рубежи. Конечно, в этой миссии большое значение имеет моральная готовность военнослужащих силового блока защищать Родину. Знаю, что в данном вопросе у нас все в порядке, даже более чем в рядах вооруженных сил, не скажу об обществе в целом. Есть горячие головы, рвущиеся хоть завтра в бой. А если смотреть на ситуацию в Беларуси через призму гибридной войны, мы уже давно воюем, как я не раз говорил, и делаем все, чтобы одержать победу без битвы. Поэтому наращиваем боевую мощь нашей армии. В целях укрепления обороноспособности скорректирована подготовка личного состава силовых ведомств с учетом специфики ведения современных войн. Дали свои результаты проведенные совместные занятия с подразделениями вооруженных сил России, и мы поняли, что мы не хуже их. ЧВК «Вагнер». Мы изучили реальный опыт ведения боя. Его необходимо оперативно внедрять в повседневную практику и подготовки всех военнослужащих, но особенно в спецподразделениях. Мы усиливаем свой военно-технический потенциал. Поставка новых образцов техники в войска – будет продолжено. В строй поставлены новейшие образцы белорусской РСЗО «Полонез-М» дальностью свыше 300 километров. На вооружение поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов «Искандер-М». На территории страны размещено тактическое ядерное оружие. Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника. Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб. В этом суть нашей стратегии. Проведенные проверки боевой и мобилизационной готовности войск подтвердили способность соединения частей выполнить задачи по предназначению. И впредь этому вопросу мы будем уделять первостепенное внимание. Акцентирую. Мы впервые в истории страны отмобилизовали целую механизированную бригаду отдельную западного оперативного командования. Также провели ряд проверок подразделений сил немедленного реагирования. При этом смоделировали реальные условия эскалации конфликта. Как мне докладывают, что с задачей в целом справились. В целом. Вместе с тем выявлены недоработки в качестве подготовки войск и в первую очередь профессиональной подготовки офицеров. Видим проблемы с поддержанием в исправном состоянии техники и вооружения, содержанием запасов ракет, боеприпасов и других материальных средств. Не обошлось без недостатков в планировании применения сил немедленного реагирования, несения боевого дежурства по противовоздушной обороне. Меня информируют, что в настоящее время проводится соответствующая работа по устранению этих недочетов. Поэтому государственному секретариату Совета Безопасности более подробно надо остановиться и госсекретарю в своем докладе на актуальных проблемных аспектах. Когда есть такие недостатки, приходится повторять банальные истины. Для людей в погонах, в принципе, недопустимы формализм и разгильдяйство. Должны быть железная дисциплина, высочайшая профессиональная выучка. Здесь тоже есть вопрос. Без осознанного отношения к службе, без понимания серьезности момента, все наши действия обречены на провал. И никакие современные вооружения и технологии не помогут. Работа с людьми должна быть на первом месте. Моральное состояние и дух каждого офицера, который передается бойцам, важнейший элемент. Задача Министерства обороны на предстоящий год – Качественное преобразование армии, преобразование армии 
и совершенствования системы обороны страны. Мы должны уделить приоритетное внимание боевой подготовке воинских частей и подразделений, тем более, что в вооруженных силах 2024 год является годом полевой выушки. Уроки современной войны мы изучили на примеры Украины. И должен сказать, что мы сделали соответствующие выводы и беспилотники, о чем я говорил, и контрбатарейная борьба и прочее, прочее. Видим, что надо в этом плане сделать. Особенно противодействие беспилотникам. Найважнейший вопрос, который мы должны сейчас решить. Все эти системы управляются через электронику. Мы же это умеем делать, это наша тема. Поэтому мы должны научиться подавлять беспилотники. Сегодня уже термин, я смотрю вот по украинской войне, термин появился – рой беспилотников. Они запускают их сотнями на объекты с очень опасными минами и снарядами. Как вы против них будете бороться? Сбить их физически практически невозможно. Поэтому РЭБ и еще раз РЭБ. Сегодня... Каждый, кто стоит на охране государства или будет призван под ружье, должен четко понимать, как ему действовать, какие задачи он выполняет. Это касается всех, в том числе территориальной обороны и народного ополчения. Подойдя к вопросу создания данных формирований территориальной обороны и народного ополчения, мы провели серьезную работу по совершенствованию законодательства. Все законодательно вопросы решены. Но все понимают, что для достижения поставленной цели только законов недостаточно. Система подготовки организации народного ополчения на практике должна работать как часы. Необходимо учесть уже известный опыт, украинский сценарий, когда на руках у населения бесконтрольно гуляет оружие. Этот сценарий не для нас, он недопустим. На ситуацию в Украине мы, в принципе, должны смотреть как на урок. Постоянно совершенствуя подготовку артиллеристов, оттачивая методы ведения контрбатарейной борьбы, модернизируя средства радиоэлектронной разведки. И давайте на частоту. В отношении беспилотной авиации, дронов Камикадзе, масштабного оснащения ими армии, подготовки операторов дронов мы уже отстаем. А сделать надо было еще вчера. Поэтому необходимо наверстывать упущенное. И не только Минобороны, но и МВД, Госпогранкомитету. Совету безопасности нужно взять данный вопрос на контроль и продолжить проверки качества подготовки личного состава силовых ведомств в этом году. Вторая важнейшая задача – обеспечение безопасности и неприступности наших рубежей. Для охраны границы привлечены не только пограничники, но и другие силовые органы, о чем я только что говорил. Это симметричный ответ на наращивание пограничной инфраструктуры со стороны сопредельных стран. Технические возможности, которые выходят далеко за рамки заявленных целей. О глобальных причинах и угрозах сказано. Все сопутствующие замыслу соседей провокации, включая незаконное вытеснение в Беларусь беженцев с территории Польши, Литвы и Латвии, выкидывание их просто через границу, иногда трупы, Закрытие рада пункту пропуска, искусственное ограничение транзита грузов. Мы оцениваем однозначно и реагируем. К чему готовиться по ту сторону границы сегодня не главный вопрос. Гораздо важнее понимать, готовы ли мы быть на шаг впереди в любом задуманном для нас сценарии. Это вопрос национальной безопасности, защиты наших национальных интересов. А все начинается с границы. Проспать любой сигнал, провокацию для нас смерти подобно. Мы утвердили решение по охране госграниц, требуя их неукоснительного выполнения. С учетом беспрецедентно близкого к нам расположения военного контингента НАТО и проведения масштабных учений Альянса, взаимодействие органов пограничной службы с вооруженными силами должно быть организовано на высочайшем уровне. При необходимости – Подключайте другие ведомства. Третья задача – повысить эффективность государственной системы реагирования на акты терроризма со стороны террористических организаций и незаконных вооруженных формирований. Проведенные, по моему поручению, проверки показали, 
КГБ, как координатор в этой сфере, в целом готов организовать работу силового блока в случае заброски в нашу страну боевиков и совершения терактов. Но на тактическом уровне слаженность действий приданных подразделений все еще далека от совершенства. Мотивация и готовность личного состава спецподразделений и силовых ведомств к выполнению задач по пресечению актов терроризма высокая. Но профессионально должны быть подготовлены все, не только специальные подразделения. Следует доработать алгоритмы действий субъектов системы реагирования на акты терроризма и экстремизма. Продолжить дальнейшее боевое слаживание и качественную боевую подготовку всех участвующих в этой деятельности. Наши бегла и их кураторы от спецслужб ведут целенаправленный поиск и вербовку лиц, которые могут совершить теракты и диверсии. Фактов хватает. Это хорошо, что террористы установлены и задержаны. Но встает вопрос, если у нас граница на замке, как эти боевики смогли доставить средства поражения и организовать схроны? Вопрос требует детального анализа для недопущения подобных случаев впредь. Я поручил также проверить системы охраны объектов силовых ведомств, Минобороны, Госпогранкомитета, КГБ, МВД, гражданской критической инфраструктуры. Такая задача перед Госпогранкомитетом была поставлена. Создана антидиверсионная система, позволяет обеспечить защиту объектов. Актуальным остается вопрос противодействия полетам беспилотников над охраняемыми зонами. Личный состав должен быть обучен отражению подобных атак с использованием стрелкового оружия, средств подавления поиска и задержания таких операторов. Комитету госбезопасности необходимо продолжить совершенствование системы реагирования на акты терроризма. Все должно работать четко, все действия довести до автоматизма. Следующая задача – обеспечение высочайшего уровня кибербезопасности страны. Кибератаки – это бич современного цифрового общества. Сделано немало для защиты данных критической информационной структуры. Мной подписан соответствующий указ о кибербезопасности, в котором закреплены основные направления создания национальной системы обеспечения кибербезопасности. Соответствующим центром впервые проведена тренировка с силами обеспечения национальной безопасности Беларуси. Жду доклада о результатах. Но уже сейчас можно говорить, что проблемные вопросы имеются. Несмотря на принимаемые меры, продолжаются взломы государственных информационных ресурсов. Да, методы постоянно совершенствуются. Абсолютную защиту от кибератак не гарантирует ни одна система защиты. Но мы должны минимизировать риски, особенно в острый период. И реагировать надо. Я сегодня прочитал абсурдную вещь. Оказывается, во время пандемии для президента Беларуси был сформирован какой-то там запас вакцин. Но я вообще не вакцинировался. Я не, не вакцинировался, и мою позицию, вы знаете, в связи с этой пандемией. Вбросили. Вбросили. И на что ссылаются? Что киберпартизаны или кто там взломали какой-то э, аккаунт, сайт или сервер какой-то подхватили. Там переговоры врачей, врачей где врачи обсуждают, где спрятать эти вакцины. Еще раз подчеркиваю, я человек, который не вакцинировался, это не знаю, что так надо делать. Ну, так у меня сложилось. И вы представляете, обычному человеку, а, где-то там спрятал для себя вакцину от ковида. Он же так на это среагирует. Каждому, наверное, не объяснишь, поэтому надо правильно вовремя на это реагировать. Разумно реагировать. Вот я, допустим, сейчас реагирую. И потом, какие врачи будут обсуждать лекарства, вакцины для президента? Начальник службы безопасности – единственный человек, который может знать эту информацию. Но он впервые слышит то, о чем я сказал. И это мелочь. Но постоянно будут подтачивать наших людей, влазить в их мозги. Надо уметь на это реагировать. Мы это умеем делать, что-то делаем, но пока слава. Следующая задача. Всем правоохранительным органам, в первую очередь МВД и МЧС, люди должны чувствовать себя в безопасности дома. 
на работе, на улице в любое время суток. Да, уровень преступности снижается. Показатели, в общем-то, неплохие. Уменьшилось количество особо тяжких, менее тяжких противоправных деяний, об этом скажут. Вместе с ним отмечается негативная тенденция. Растет количество мошенничеств, вымогательств и киберпреступлений. Здесь важно, чтобы за сухой отчетностью не оставалось нерешенных вопросов поломанных судеб людей. Я уже дал соответствующее поручение по совершенствованию норм уголовного законодательства. Надо оперативно провести эту работу. Как мне докладывают, приняты дополнительные меры по оперативному раскрытию преступлений экстремистской направленности. Сегодня это важнейший аспект поддержания правопорядка, пресечение действий отморозков, а также профилактика заблудших, которые еще не до конца понимают, на что их нацеливают зарубежные кураторы. Мы же знаем, что уровень преступности – это своего рода срез проблем общества, как явных, так и латентных. Индикатор реальных вызовов и угроз национальной безопасности. Просто выявлять и пресекать их недостаточно. Должна быть обратная связь между всеми субъектами борьбы с противоправными деяниями и обществом. И абсолютно недопустимо, чтобы самые сотрудники правоохранительных органов нарушали закон. Генерального прокурора попрошу более подробно доложить о состоянии законности и правопорядка, прежде всего в деятельности субъектов системы обеспечения национальной безопасности. Что касается защищенности населения от стихийных бедствий, да, количество пожаров, число погибших на них уменьшилось. Но мы должны стремиться к нулевым показателям. Гибнут и дети, что требует принципиальных мер по предотвращению таких трагедий. Мы просто с них не спрашиваем. Ну подумаешь, в каком-то районе сгорели старики или погибли дети. Ну доложили, в СМИ, может быть, всплыло и все. Надо за это отвечать. Там есть конкретные люди. И милиция, и МЧС. Не до конца решен вопрос оборудования общежития объектов с массовым пребыванием людей, системами автоматической пожарной сигнализации оповещения о пожаре. Что это, проблема? Или кто-то не хочет этим заниматься? Только давайте без перебора, чтобы завтра экономика не остановилась. А то у нас умеют это делать в МЧС. Уважаемые товарищи, как президент я смотрю на работу силового блока комплексно и достаточно критично и даже придирчиво. Время такое. Каждая ошибка может очень дорого нам обойтись. Цена – мир и безопасность людей. Мне важно знать ваши оценки ситуации и качество поставленной работы, а также услышать предложение по ее совершенствованию. 